记住，千万不能再出任何差池。明白。走。真的，一定会给你报仇。与上述取得联系。没追上，让那个女特务带着几个残匪跑了。坐下说。休息，佳姐，你说咱兄弟的窝都没了，跟他丧家的狗差不多了，咋办呢？偷袭解放军军营。现在整个黑风岭已经让咱们束手无不多了，就凭剩下那小股土匪，还能翻了天啊？土匪当然不足为虑了。可是我担心那个女特务，那个女人心狠手辣，狡猾善变，就像一条毒蛇，咱们不能掉以轻心啊！就算她是条毒蛇，可是现在蛇窝都让咱们捣毁了，又没有外援，她还能怎么扑腾？你说的没错。他现在最迫切的，就是联系台湾总部获取支援。刚刚宋永征昏迷的时候，也一直在说联络上峰。嫂子，你之前查获的那部电台在哪儿？我潜入山寨，被他们察觉身份之后，就把电台给毁了。我担心，这伙残匪，会趁着我部围攻黑风岭的机会，潜入军营夺取电台。他真敢冒这个险！通过这几次交手，咱们应该清楚，宋永征和他的这个同伙，都是为达目的不惜代价，所以我们绝不能掉以轻心。事不宜迟，春城、赵静，你们在寨子里寻找电台，并设法将它修好，联络通讯班，做好防范。嫂子，咱们走。这是真够亡命的！不知道赵静找到电台没有？如果那帮人真去营地偷电台的话，那就糟糕了。加快速度！那边看看，这边没有。那边，这儿，你到后院去看看。试试，大嘴大龙，你们带几个弟兄跟我进去偷取电台。胖子，你和其余的人等我们进去以后，开枪吸引兵力。蒋小姐，这这也太危险了，这不是让兄弟们去送死吗？大家听好了，你们大当家的已经死了，寨子现在也丢了，我们唯一的出路就只能是得到电台。
，这咋寡不敌众啊？别忘了，现在大部分解放军都还在山里。如果我们继续耽搁下去，就真的只有死路一条。但是，一旦得到电台，我们就可以联系总部，得到支援，明白吗？放大器坏了，得找个替代品。什么替代品？有没有收音机之类的东西？我马上派人去找一找。来人，上！你马上带人到寨子去找一找，看有没有收音机之类的东西。是。大家放心吧，党国是绝对不会亏待你们的。只要你们把这次任务完成好，回去我一定给你们论功行赏。请相信党国。兄弟们，咱们就这么干，这是咱们唯一的出路了。听贾小姐的，好，我们就相信你一次。如果你敢和我们耍花样，我们兄弟不是吃素的。兄弟们，你们放心，咱们现在是一条绳上的蚂蚱，只要同心协力，以后有你们吃香喝辣的日子。准备。那线圈是好的，修好了。那臭娘们会不会算计我们？别废话，咱们现在还有后路吗？等一会儿你都机灵点，跟着我打两枪，然后赶快跑。准备。已经被偷袭了。
让这娘们给耍了。不说没这么多人吗？怎么这么多解放军啊？别废话，快跑！何大嘴，跟我走。谁队长，怎么样？这帮土匪胆儿真大。队长，那边土匪已经全部击毙。队长，快，快！传我命令，封锁军营，务必找到那个女特务。快，是，跟我走。走，搜索整个军营，快快快！
去，我们还逃得出去吗？少废话，镇定。看见那边的车了没有？全体集合！全体集合！谢首长，上级还希望你们再接再厉，挖出迪特背后的阴谋，肃清国民党迪特的残余势力，保护我们来之不易的和平大业，能做到吗？请首长放心，暴风特别行动队保证完成任务。那个女特务怎么样？在张中管辖，准备展开突击审讯。宋永章呢？在救护队，正抢救呢。走，去看看。怎么样了？幸好你们处理的及时，没他提前止血。虽然伤势很严重，不过已经度过危险期了。辛苦了。行了，都是自己人，说这些干什么呀？春城，带我去看看其他的伤员。小西，你再给文渊介绍一下苏永征的伤情。多亏了你的急救包，就是没想到，反而给敌人用上了。不过你没事儿，比什么都好。谢谢。这次进山遇到好多危险吧？还行吧。我知道，不管什么困难都难不倒你。哪能啊？当年要不是因为你，我都活不到现在啊。冲我
的。马上给他输血。这是病人需要大剂量输血，你一个人。我没事儿，救人要紧。文远，你今晚有空吗？有事吗？嗯。行，那我把那边的事情忙完以后过来找你。好。那我先走了。宋永征这个人非常危险，必须对他进行二十四小时监控，千万不要懈怠。明白，放心吧，队长。一旦有任何情况，立即向我汇报。是。小郭，你去里边盯着，以防万一。姓名？问你呢，姓名？你真以为沉默就能解决问题？你现在只有老实交代，别无选择。哼，可惜我没什么好交代的。不然，你放了我，你让我做什么都行。哪怕是把人给你，行，我枪毙了。哟，生这么大气，我就是提个建议。再说了，你们共产党不是不杀俘虏吗？你应该明白，负隅顽抗没有任何意义。我们到这儿来，就是为了给你一次坦白从宽的机会。那我可真是受宠若惊呢。既然你不愿意接受机会，那你就只能和你的同伙一起，接受历史和人民的审判吧。悉听尊便。我们还会再来的，而且我坚信，下一次的谈话，肯定比这次更加精彩。对待这种狗特务，就不要跟他废话，直接枪毙了。她是国民党的女特派员，千里迢迢赶到贵州，绝不仅仅是为了找到宋永征那么简单。我担心她身上藏着更大的军事计划。可是她不肯说，那怎么办？就知道问怎么办。她不说，咱就自己找。当年在南方局日寇那么绝密的军事计划，不还是让咱们给挖出来了吗？是。
。队长，怎么样？没有异常。文渊，呃，你你等我一会儿，我马上就好。不着急。久等了。没关系，你坐着，我给你放。不用了，我不渴。没事。谢谢。小谢，你找我来是关于孙永章的事儿你怎么来了？我在等你啊。孙永征醒了吗？还没呢。你这边情况怎么样？密码还在尝试破译，不过我们又发现了一些新的线索。什么线索啊？你还记得卤鸡肉铺吗？当然记得。我们从鲁才焚烧的那些文件里面发现了一些硬皮封面。硬皮封面。嗯。在我去黑风岭之前，已经把他送到了检测部门进行检验。今天结果刚刚出来。怎么说？他们说有可能是来自于字典。字典？我已经派人把市面上所有的字典都买回来了，准备一一进行比对尝试。走。哎，文渊。嫂子，我正准备找你呢。<笑>那个，黑风岭跟宋永征的那个匪帮剿清以后，接下来你有什么打算呢、啊？清除匪患只是第一步，我们监听到了敌台信号，我担心那个国民党女特派员的身上隐藏着更大的阴谋，所以我准备立即汇报军部。这次参与剿匪的各个连队也将陆续归队，往后的工作重点将向清除黔桂地区潜伏的敌特倾斜。那就是说，我的任务完成了。想让华了。昨天冉华那边来电，说先锋团已经剿清川渝地区所有的匪帮了，即将挺进十万大山。嫂子打算回去。嗯。其实就算你不跟我提，我也正准备跟你说说这个事儿。留了你这么久，如果再不放人，冉华非得跟我急不可。好了，自家人我就不说客套话了。这次任务顺利成功。多亏嫂子帮忙，我给你摆酒送香。哎，别，我自己走，不用你大张旗鼓的。走走。先锋团肃清了川渝的土匪，准备进击十万大山。我跟石丽姐准备要回归队伍了
。那你们走了，我怎么办、啊？上级已经同意让你留在贵州了，让你留在暴风突击队。可是我不想留在这儿了，我想跟你们一块儿回去。嫂子，这知道冉华那小子好这个，我呀。特地备了两瓶贵州当地的好酒，麻烦你给我带回去，也算表达我对他的一点谢意。谢了啊，我替冉华收下了。可话说回来，这次出力的好像是我吧？啊，你们怎么不谢谢我呀？放心，这次黑风岭剿匪，你冒了那么大的风险，我要不好好表示表示，我自己都跟自己交代不过去啊。啊，还真有啊。别乐了，嫂子，这是我特意从苗寨老乡那儿买的，看看喜不喜欢。好漂亮啊！喜欢喜欢，嫂子就不客气了啊，收下了。嫂子喜欢就好。这回我能交代了吧？这好像是人家赵静送给我的，跟你有关系吗？啊？然后还没看错你。小徐姐，醒了吗？没有。怎么会这样呢？难道是头部受了伤？你去救护队看看沈小溪吧。为什么呀？我想着，嫂子跟杨慧姐刚走，她自己挺孤单的。我能体会到那种无情无故的感受。好，那我去了。是一直没有醒。小西同志呢？在这屋里。方便吗？方便。忙什么呢？打报告。打报告。我打报告，是想申请把宋永征送往军区医院做彻底检查。宋永征到现在还没有醒，你觉得正常吗？按照常理来讲，宋永征现在的病情已经平稳了，应该早就醒了。可是他却一直还处在昏迷状态，确实不太合理。那你认为是什么原因呢？只有两种可能：第一，宋永征中枪的时候头部受到撞击，颅内损伤导致他昏迷；第二呢？第二，他在伪装。印堂和百惠。治疗昏迷的储血，可是扎完以后，没有任何反应。
，你尽可以继续伪装下去，但我要告诉你，无论你接不接受，你都必须为你犯下的罪恶负责。同意你的意见，把他送到军区医院进行彻底检查。打起精神，不能有半点松懈。宋永征现在已经变成了一个十足的刽子手，为达目的不择手段，所以不论他是否真的昏迷，我都希望你万分小心。我知道。回来了，怎么样？有进展吗？还在尝试，不过应该有点头绪了。不着急，慢慢来。